это все исходит из одного человека, вот возникает часто вопрос, или это исходит от характера русского мира. Все из империи бежали, а Россия в империи осталась. Вот. И это было, получилось такое образование, которое, в общем, отравлялось собственными имперскими газами в течение 30 лет. Только молодых парней уже у нас погибло в одном вот скинвале. Человек под 20 уже. Это, это очень много. Добрый день, друзья! Студия Ре и я, Мамука Купарадзе, предлагаем очередной телемост Хинвали. Бонхорс, Тимур! Бонхорс, Бонхорс! На телекашете Соломон, Республика Хусор и Рестуне. Да, это то, та республика, которую мы не признаем, конечно, но для нас очень ценно, и для меня, и для Тимура наш диалог, и... Мы все равно должны прислушаться и, конечно, пригласить в наш диалог нашу аудиторию с обоих сторон конфликта. Сегодня, друзья, у нас очень интересный гость, журналист «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Приветствую вас, Вадим. Добрый день, Мамука, добрый день, Тимур. Добрый день, господа. Я надеюсь, что наша беседа будет интересная и много новое мы узнаем, потому что Вадим находится в Западе, сейчас, как нам известно, Вадим находится в Праге, и нам очень важен его взгляд со стороны, со стороны нашего конфликта и со стороны той, той конфликта, и вернее сказать, войны, которая происходит сейчас в Украине. И вот наша беседа будет вот касаться вот этих вопросов. Тимур, я передаю тебе слово. Пожалуйста. Я хочу, во-первых, тоже приветствовать тебя, Вадим, отдельно. Мне очень приятно, что ты жив и здоров. Надеюсь, увидимся тоже скоро. И вот мой вопрос такого характера. У меня такое ощущение, что вот... Все республики, получившие свободу после развала СССР, болеют одной и той же болезнью. В чем она заключается? Стоит им заполучить свободу, они начинают вести себя как большой брат и стараются при этом ну, пригнуть тех, кто слабее. В чем это выражается? Ну, давайте будем о текущих событиях. Я имею в виду республики, Луганскую народную республику, Донецкую народную республику, которые провозгласили. И Украина, вот в моем понимании, могла бы легко и непринужденно решить этот вопрос. Как? То есть не признавать, никто не просит их признавать, ЛНР, ДНР, но обстреливать тоже не стоило. Просто... Заморозить конфликт в каком плане? Развивать остальную Украину до такой степени, чтобы ЛНР и ДНР захотели туда. Украинцы народ прижимистый, я думаю, ЛНР и ДНР этого бы захотели. Но Украина этого не стала делать. Вот как ты думаешь, почему? Ну, я начну вопрос с некой гипотезы о происхождении твоего вопроса. Потому что мне кажется, что ты исходишь из некой проекции. Я даже знаю, какой проекции, а скорее из грузинской проекции. И твое обобщение а, может быть строится именно в первую очередь на нем, ну и на других постсоветских случаях. А, ну я скажу, что, во-первых, сами все постсоветские случаи разные. Потому что и Карабах разный, и а, Абхазия и Южная Осетия разная, и Приднестровье разное. Это все абсолютно не похожие друг на друга сюжеты с разным как-то красиво бы сказал, с разным генезисом. А уж украинские случаи – это совсем особо. Я не совсем согласен, то есть совсем не согласен, вернее, с твоим посылом насчет связи свободы и синдрома старшего брата. Здесь было совсем другое. Да, Украина совершила очень много ошибок с 91 года. Эти ошибки были запрограммированы. Они были, поскольку все мы 
вышли из одного Советского Союза, то, в общем, как бы все наши элитные, нравы всех наших постсоветских элит, в общем, примерно схожи по части склонности, склонности украсть, склонности построить какую-то коррупционную систему. А в Украине, с учетом как бы, тех исторических особенностей, которые там были, не было не, 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 некоего централизованного начала, как в России, да, которое потом выразилось в авторитарное начало. Вот. И поэтому там да, эта олигархическая вольница, клановая вольница, она достигла, в общем, достаточно большого размаха. Это большая история, большая долгая история, которая начинается с 91 года. В общем, действительно, еще раз повторю, элитные своеобразия на постсоветском пространстве, они, в общем, их можно сравнивать. Но все, что мы можем говорить про ошибки Украины по этой части, все-таки это не имеет отношения к тому вопросу, который ты задал. А потому что, да, я скажу еще, очень важно, еще как бы важно, действительно, Украина очень мало сделала для некой внутренней интеграции. Для нее не было проблемы внутренней интеграции. А потому что действительно она не очень интегрировала Крым. А я скажу больше, еще в 2013 году, в 2013 году, когда все было нормально, а было трудно, ну, из Львова в Донецк я летел с пересадкой. Понимаешь, между двумя крупнейшими городами Украины не было прямого сообщения. Ни авиационного, ни железнодорожного. Действительно, это, это, вот в этом смысле как бы Украина об этом не думала. И у этого есть совершенно, опять же, свои предпосылки. Они не связаны с русским или не русским вопросом, с русскоязычным или не русскоязычным. Это просто такое клановое устройство Украины, которое в вопросе Донецка, его было всем удобно представлять как некое ну, вот такое геополитическое свойство противостояния. Да? На самом деле нет. На самом деле очень много мифов, очень много, очень много неправды. Потому что я тебе скажу так, что когда самые простые такие вещи, думаю, мы как, как Кавказ это, это поймем, когда играл шахтер киевская «Динамо», Донецк, безусловно, был за шахтер. Но когда играл «Спартак» «Динамо» Киев, Донецк был за Киев. И это было без вариантов совершенно. А, и когда я в 2013 14 году, когда в начале, да, в начале 14 года еще, я последний раз был в Донецке еще, все, все, когда было еще тихо, ну, Донецкий университет – это очень украинский университет, там говорит по-украински. А там, там был один социолог, очень интересный молодой человек, он был яркий представитель русского мира. А он рассказывал мне про то, как здесь, значит, как, как к русскому миру должен принадлежать Донецк и Севосточный Украина. И после всего этого, а он был, как бы, кроме того, что он был очень русскомерский, при этом он был честный ученый. Он э, с грустью доставал выкладки своих собственных исследований. И, ну, это, ну, с другой стороны, конечно, все мои э, наши работы социологические, то, что я сказал, конечно, не подтверждают. И дальше мы выяснялось, что чем моложе, тем лучше знали украинский язык, чем моложе, тем больше хотели в Европу. Абсолютно украинская статистика, абсолютно украинская социология. Когда был Майдан, когда, когда был Майдан 2013 -го года, Донецк отнесся к нему без всякой симпатии, без всякого понимания. Но не было никакого отторжения, не было ничего. А когда там выходили 15 человек в Донецке, сторонников Киевского Майдана, были такие, там было много людей такие, вот, но были активные, которые выходили на свой донецкий маленький Майдан. Вот, ну, прохожие мимо них проходили, некоторые крутили пальцы на виска, но без злобы, без какой-то ненависти. Милиционеры их охраняли, на всякий случай, просто ну, там, никаких эксцессов не было. А, говорить, что Донецк мечтал о Януковиче, скажем, это тоже неправда. Донецк Януковича знает. Это тоже некий феномен, то, что, скажем, мне кажется, мало где так не любит Владимир Владимирович Путина, как на его родине в Питере, потому что там его знают. А вот нигде не ненавидели, не ненавидели по-моему, Янукович так, как в Донецке, в Янаке. Он свой, там знает, как он беспредельщик. Вот. Поэтому не было, никаких, там, не было никаких иллюзий. И более того, даже те, кто говорили, мечтали о том, чтобы каким-то образом Восточная Украина автономизировалась, 
Они все равно не любили Януковича, потому что Янукович кинул их. Потому что Янукович играл в украинские игры. Это были клановые украинские игры, которые не имели никакого отношения к тем мифам, которые нам всем рассказывали о том, что Восточная Украина мечтает прийти в Россию. Не мечтал И не думала она о России. И э, самое смешное тезис о том, что э, Россия защищает там русских, ну, посмотрите, ну, просто посмотрите, ну, даже хотя бы Википедию. Ни в одном областном центре Восточной Украины русские не составляли никогда большинства. При том, что это очень сложно в демографическом плане регионы, никогда не было. А уж по областям, так вообще говорить смешно. Вот. Это сложный регион, но ни в коем случае не российский. И не мечтавший быть в России. И поэтому, когда ты говоришь о том, что они обстреливали, обстреливали Луганскую республику, ну давай не забывать, с чего все началось. Да? Когда господин Гиркин пришел и захватил Славянск. Мы можем сейчас задать вопросы, как, почему у него так легко получилось. Я думаю, что ответ все тот же. Это все очень слабая, очень, очень прогнившая элитная система. Да? Потому что с точки зрения того, качества элиты, ну, украинская элита ничуть не лучше, чем российская любая, или любая другая постсоветская. Но это не имеет никакого отношения к тому, что Луганская и Донецкая республика – это действительно регионы, которые мечтали о какой-то независимости. Нет, там все уехали. Очень много людей уехало. Донецк, тот же самый Донецкий университет опустел. Там остались ну, меньше половины. Вот. Очень много, много молодежи. Все люди, которые, собственно говоря, понимали, что к чему они оттуда уехали. Это не Южная Осетия, не Абхазия. Это совсем другая история. А почему Украина обстреливала? Хороший вопрос. Потому что Украина образца 2014 года со своей армией, это, ну да, не в обиду мамухи будет сказано, это грузинская армия образца начала 90-х. Ну, как, в каком-то смысле, да. Это не сформировавшееся государство еще тогда было, да, в этом смысле. Вот. И история поражений на Восточной Украине уже тогда война шла. Ведь, и это очень важная вещь. Украинцы вы правы, когда говорят, что, ребят, не 24 февраля началось все, началось все в 2014 году. Просто это в Москве и в России, и больше нигде не понимали, понимали в Украине. А вот. Да, поэтому эта война шла. И они ее вели так, как они ее умели, да, потому что боевики прятались в жилых кварталах, они очень легко захватывали города, они ушли из Славянска, легко его оставили и зашли в Донец. Никто не мешал, потому что там уже некому было мешать. Вот. В общем, в какой-то степени они взяли в заложники тех, кто там был, в какой-то степени э, их поддержало оставшееся население, да, это правда. Вот. Но это очень сильно меньшинство это от того, что, что было. Вот. И действительно превратили такие в криминально военизированные формирования, но никак не республики. И поэтому ставить перед ними выбор о том, что вот вы, ребята, остаетесь там, либо будете жить как цветущие запорожки, но это не совсем правильно, потому что, во-первых, как, как могло свести Запорожье, если вы поставили Украину в условия войны, вот. а с другой стороны, кого вы собирались убеждать? Тех людей, которые а, там воевали? Тимур, ты очень зря их сравниваешь а, с теми людьми, которых ты знаешь под Схинвале. Спасибо, Вадим, спасибо. Извините Я... за, дол за долгий ответ. Ну, это был такой. Второй вопрос тоже будет, наверное, такой философский. Мы, грузины, считаем, что все это началось, вот то, что сейчас происходит в Украине, оно началось у нас, в Грузии. Когда у нас в 2008 году разогрелся война, конечно, в этой войне и мы тоже намного виноваты, но и со стороны России мы знаем и чувствуем, что оно было все провоцировано, вот этот конфликт и эта война, и надолго. Потом признался и Путин э, к этому, что они готовили, у них были схемы, э, военные схемы для этого дня. Э, мне вот интересно э, ваш, ваш взгляд на этот вопрос, что вот э, чему катилась Россия и сегодняшняя российская политика, что ведет такую агрессивную войну и не только против Украины, это против цивильного мира, наверное, вы согласны с этим? И, по-моему, и наших коллег, и друзей, и в Абхазии, и в Южной Осетии уже 
появились вот скептические отношения насчет политики России, я так думаю. Вот скажите, пожалуйста, это все исходит из одного человека? Вот возникает часто вопрос. Или это исходит от характера русского мира? Вот можно так считать, что если не Путин, все повернется к хорошему? Или, или проблема совсем другом? Я думаю, что здесь и то, и то. Я думаю, что есть очень сильная коллективная травма имперского свойства. Она очень известная, да, такие травмы были в 30-м году в Германии, такую травму мы наблюдали в Югославии в 90-х. Такая же имперская травма, которая толкнула сербов на войну, и сербы, в общем, ее приняли, именно в силу этой травмы. Эта травма тлела с 91 -го года в России. Потому что все из империи бежали, а Россия в империи осталась. Вот. И это было, получилось такое образование, которое в общем, отравлялось собственными имперскими газами в течение 30 лет. Можно ли было этого избежать? Да. И эту страна избегала до 2008 года. Был ли, был ли запрограммирован при всей этой травме 2008 год? Нет. А потому что, в общем, как бы были разного рода кризисы, были разного рода сложности, соблазны, имперские искушения. Были и без этого. А вот, но с ними справлялись. А была Чечня, в конце концов, да? абсолютно безумная Чечня. Но а, Чечня, которую начал Ельцин, и за которую извинился Ельцин. Это очень важно как бы, понимать. Вот здесь оба, оба движения а, тогдашнего... тогдашнего тогдашнего правителя. Вот. То есть это говорит о том, что, в принципе, это не запрограммированная вещь. Что такое в этом смысле фактор Путина? И можно ли было бы обойтись без этого без Путина? Да, я думаю, что это во многом очень личностная вещь Путина. Будь на месте Путина кто-то другой, очень возможно события развивались по-другому. Ну, скажем, там то есть мы можем говорить, что если бы остался, скажем, Медведев да, в 2012 году, пошел ли бы он войной на Южную Осетию? Или пошел ли бы он войной на Украину? А вот, может быть, сложились бы обстоятельства так, что взял бы и пошел. А, вот, а может быть, и не пошел. Потому что система власти устроена так, что прогнозировать, программировать, логически анализировать или анализировать исключительно, исходя из текущей исторической и политической логики, невозможно, вот в чем проблема. А здесь еще легко впасть в некий такой интеллектуальный снобизм, а, исходя из, исходить из того, что невозможно себе представить, что в голове у безумца. Да? А вот, а, но а, как в 2008 году Москва, цинично говоря, ничего не выиграла с Грузинской войны, а, так тем более непонятно, как можно было принять решение а, в 2022. Ну хорошо, можно объяснять каким-то образом, что что-то краткосрочно Москва приобрела от аннексии Крым. Здесь можно, по крайней мере, искать какую-то логику, да, логическое объяснение. А вот. Тоже не очень убедительно, потому что ресурс а, этот был достаточно быстро растранжирован. А вот. Но те ошибки, которые были совершены в ДНР и ЛНР, а в Москве понимали, что это ошибки. Уже в 2014 году было понятно, что это не то, что они хотели. Вот как совершив вот эти ошибки в 2014 году, ошибки больше, чем преступления, да? вот, как можно было их повторить в 2022, это непонятно. И вот в этом проблема, потому что мы не можем вдумчиво, исходя из логики, объяснять кремлевские шаги. Вот, поэтому, да, поэтому травмы есть, предпосылки были, риски того, что это случится, были, они усиливались, но были, была ли война неизбежна? Нет. У нас сейчас пытаются сломать столетний старый мост, и мой вопрос о мосте, о Крымском мосте. Крымский мост, который вот никто не отрицает, что взрыв на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами. Но кроме Украины, Украина не признает. 
Не признают? Нет. А, ну, странно. Ну, хорошо, не признают. Я почему-то думал, что потому что Нет. везде пишут, что... То есть они говорят, что они не причастны. Они ничего не говорят. А, ничего не говорят. Ну, понятно. Вот у меня возникает такой вопрос. Вот кто бы не организовывал этот врез, ну, я тоже думаю, что все-таки украинские спецслужбы это организовали. Но на что они рассчитывали? Ведь Россия – это наследница СССР, и оружия в России столько, что, ну, я не знал, по-моему, хватит очень надолго. И вот осуществив этот взрыв, она фактически обрекла ну, свою страну, свой народ, что те погрузились в Средневековье. И я думаю, на этом Россия не остановится и будет даже продолжена. Что мне лично очень печально, вот гибель детей, гибель не только детей, молодых парней, но они гибнут в этой дурацкой войне. И мне кажется, что вот не стоило выходить все-таки за рамки за вот эту красную линию, которая для России очень опасна. И я не знаю, как это перевести на русский, но вот когда кто-то сходит с ума, надо, чтобы врач был очень умный. Вот этот ответ, по-моему, Украина получила такой ответ. Стоило ли вот организовывать этот взрыв? Да. Возможно, возможно, Тимур прав. Мы не видим и не, мог, не можем всю эту картину войны представить и стратегии, какой стратегия есть у украинской власти. Все-таки мы думаем, что Россия обречена на проигрыш. За мобилизацией войну идут совсем неподготовленные люди. Это раз. И потом эти э, снаряды и э, эти бомбы, которые выпущены в 50-е, 60-е годы, и их сейчас истребляют, я думаю, что они рано или поздно зна закончатся. И противовес Запад обещает, что э, еще э, улучшит поддержку, военную поддержку, экономическую поддержку. Вот вы как, Вадим, как вы смотрите на это? Я начну с, с ответа тебе. Я не думаю, что Крымский мост – это часть стратегии Украины, военной стратегии. Я думаю, что если мы говорим о стратегии, то мы должны говорить о том, что происходит на юге Украины, на юге и на востоке. Я думаю, что все главное, что в этой войне происходит, происходит там, не на Крымском мосте. Крымский мост – это во многом символический акт, потому что в войне, кроме стратегических каких-то движений, есть еще и много символического, безусловно, должно быть. Вот. И для Украины, наверное, было важно получить вот какое-то такое подтверждение, подтверждение готовности, ее готовности к успеху. А Крымский мост – это в символическом смысле, конечно же, успех. Но все сравнивают это с бомбардировкой советскими самолетами Берлина в 1941 году. Вот. Мне кажется, это лучше, чем бомбардировка Берлина, потому что э, мне даже в бомбардировке Берлина 1941 года, даже там мне не нравится гибель мирных людей. Кем бы эти люди в Берлине ни были, вот, мне это все равно не нравится. Мне не нравится удар э, армян, Два года назад, которые находились в отчаянном положении, я понимаю... Ганджу что бомбили. Но мне не нравится, что они ударили по Гянже и Барду. Мне это тоже не нравится. Это, это неправильно. Нельзя. А в этом смысле украинцы как будто бы учли уроки 2014 года. Они бьют по инфраструктуре. А причем они бьют не по гражданству. Пытаются бить не по гражданскому инфраструктуру. Хотя, конечно, это война, и по гражданскому инфраструктуру тоже все попадает и... Говорить, что украинцы не бьют по гражданским инфраструктурам, тоже неправда. Ну, будем, будем, будем честны. Они тоже, тоже делают все то же самое. Это война. А вот, с формальной точки зрения, то, что является нарушением правил обычной войны. Все происходит. Но, тем не менее, они, по крайней мере, пытаются. И Крымский мост, в этом смысле, это была идеальная военная цель во всех отношениях. Инфраструктура, в общем, без жертв. Как бы, да? вот, и очень символический урок. А тем, что украинцы перешли красную линию, разозлили Россию и так далее, 
Ну, слушай, за 8 месяцев в России там уже столько так себя показал. Уже после, после там, не знаю, ну, извини, после Бучи, Ирпения, Изюма и всего того, что как бы все это обнаружилось, после бомбардировки Киева, да, Киева, ну, представь себе, говорить о том, что не надо злить Россию, мне кажется, уже немножко поздно. Вот. Это первое. А второе, я не думаю, что бомбардировки, я, кажется, сейчас буквально об этом написал вчера, я не думаю, что бомбардировки массированные начало этой недели, которую мы видели, это ответ на Крымский мост. Крымский мост, я думаю, был только поводом, потому что у Москвы сейчас, поскольку у нее не получается контрнаступление на юге, Поскольку у нее, в общем, я не, не, не очень силен в стратегических вещах, да? я не военный специалист, но, похоже, у нее большие проблемы в Херсоне. Ей тоже нужны свои силы. А только российские символы, они основаны на том, что нужно а, утолить ненависть вверенного населения. Потому что а, кто-то должен ответить и за мобилизацию, и за все на свете. Лучше всего, конечно, если это сделают, если ответят укранацисты. Да? И поэтому сейчас меняется даже характер пропаганды. А потому что раньше мы воевали с НАТО, раньше мы били по наемникам, раньше мы били за новый мировой порядок. Это стихо. Я смотрел всю неделю федеральные каналы. Федеральные каналы полнились одной идеей. А мирное население и его на Украине. Чем быстрее мы разбомбим их инфраструктуры, чем быстрее мы оставим в их без света, воды и всего, тем быстрее они сдадутся, и тем быстрее мы начнем их перевоспитывать. Понятно, что воюют не боевики. Понятно, что воюет в общем вся страна. Уже больше обманывать россиян не получается. Россияне уже... они... Но россияне к этому были готовы. Поскольку украинцы были, что называется, расчеловечены, то в общем россияне были в этом, к этому готовы. Нужно было только эту точку зрения легализовать. Да, мы уничтожаем украинцев. И именно это было сказано после Крымского моста. Вот, собственно, все. А поэтому я еще раз говорю, Крымский мост был поводом для легализации этой ненависти. Эта ненависть вполне технологична. Я сейчас как бы не из правозащитных соображений говорю, это очень технологичная вещь для, для российского руководства, потому что это закрывает не, и недовольство с мобилизацией, это закрывает и недовольство с ходом компании. Вот да, вот да, приходится вбивать в грунт весь этот народ. Вот, а это трудно. Да, вот да, это такая история. А, что касается успехов или неуспехов России в войне в итоговом плане, мне трудно говорить. Потому что а, я думаю, что ну, думаю, не надо, мне не стоит недооценивать оружейную промышленность. Да? Вот, я думаю, что снарядов достаточно. Достаточно ли их на 5-10 на лет войны, я не знаю. Мы не знаем, как будут работать промышленность через 2 года и через 3 года. Черт его знает, как устроены, как, как устроены эти метаморфозы, как перенастраивается промышленность, как она приспосабливается. Вот. Мы до конца, я не ну, в как-то как в 1941 году они перестроили да, свою промышленность, они стали делать в достаточном количестве то, чем они перешли в контрнаступление. Я не знаю, как все будет. А сейчас очевидные проблемы. А сейчас видно, что все идет не так, как они планируют. А причем идет совсем не так. Принципиально не так. Вот. И что атакующий наступательный вариант и всю эту доктрину надо менять. На что меня тоже непонятно, потому что непонятно, какие есть ресурсы. С ресурсами тоже проблема. Вот это все есть. А означает ли это скорое или не скорое поражение, и что мы под этим поражением можем понимать, не знаю, трудно пока сказать. Ситуация меняется, но пока вот я как математик, скажу, бывший математик, но скажу, производное для России отрицательно. Вадим, вот Запад, они сплоченный. Вот в этом конфликте, в этом войне, вот поддержки Украины. Вот как видно от вас? Я думаю, что он становится сплоченным. Я не скажу, что он сплочен. Но я думаю, что процесс меняется в пользу некого, некого сближения позиций. Потому что мы видим, что под воздействием разных факторов, в том числе и успех Украины. Мы видим, что меняется позиция Германии. Мы 
имели удовольствие изучать таблицу голосования на Генассамблее ООН. Вот, и мы видим там среди проголосовавших против России даже сербов. А, видим Венгрию, которая, в общем, как бы принимает позицию. Вот, мы видим, что, в общем, меняется риторика у тех, кто, кто был в начале занимал достаточно удовольственную позицию, я имею в виду и страны политики. И э, пока я вижу, что проваливается энергетическое наступление Москвы, потому что Москва делала очень большую ставку на холодную зиму и так далее. Но пока, в общем, ну, зима пока не настала, да, она будет, но пока, в общем, то, что мы видим, не работает тоже не в Москве. И в этом смысле, если мы говорим о сплочении, да, по крайней мере, мы, угроза этому сплочению оказалась не такой сильной, как казалось еще месяц назад. Это важно. Вот. Поэтому я думаю, что по мере, если, если все будет идти так дальше, то, я думаю, и не будет тяжелых экономических ударов, совсем фатальных, то я думаю, что это сближение будет продолжаться. Тимур, возможно, что Россия мобилизацию спросит вот тех республик Абхазию, Южную Осетию, которых поддерживает. Вот какие настроения у вас, если потребует мобилизацию и пригласит войну? Вот как ответит народ Южной Осетии? На этот вопрос мне легко ответить. Если бы я был ура патриотом, я не отношу себя к таковым, я бы сказал, что осетины молодцы, но я не ура-патриот. Я не буду за абхазов отвечать, я отвечу за осетин. В Южной Осетии не требуется мобилизации. В Южной Осетии столько добровольцев воюет на Украине, что мне лично прискорбно. Мы теряем свою молодежь, теряем в братоубийственной войне двух ну, по-моему, не то что братских, одного, двух частей одного народа. И около тысячи осетин там воюет. И что прискорбно, с украинской стороны тоже воюют. То есть это как вот в далеком средневековье аланы воюют на обоих сторонах. Но теперь есть одна сторона этого вопроса, которую я считаю вполне справедливой. В 2008 году Россия, я не, не оцениваю, не даю оценки действиям России на Украине, я оцениваю то, что она сделала в Южной Осетии. Южную Осетию она фактически спасла. Спасла от геноцида, спасла от войны и оказывает серьезную моральную и физическую помощь, в том числе финансовую. И югосетинские парни... На стороне своего союзника. Хотя лично я считаю, вот лично мое мнение, что нечего нам делать на этой войне. Но они считают по-другому, тем более, что происходит героизация войны, что мне тоже не нравится. Если кто-то что-то может, то надо каким-то путем, я не знаю каким, остановить эту войну. А, так сказать, генетически война в осетинах сетить, и их подзадоривают, и они идут на войну. Столько молодых парней уже у нас погибло в одном вот скинвале. Человек под 20 уже. Это, это очень много. Вот мой ответ. Да, нам у нас не нужна мобилизация. И так хватает. У меня к Вадиму следующий вопрос. Вадим, вот... Э, э, Илон Маск выступал некоторое время назад и предложил, чтобы надо остановить войну и сесть за переговоры. Также и Эрдоган тоже выступал и предлагает там косвенно или прямо, чтобы надо сесть и обговорить и начать мирный процесс. Но с другой стороны, для Украины, когда вот только-только признал Россия, аннексировал, вернее сказать, две области и две так называемые республики, вот по-вашему, это, 
это и правду предложение к миру и к мирному начать и к мирному процессу или или это на самом с другой стороны издевательство что вот ты аннексируешь и предлагаешь сесть за переговоры которые вообще не, не представляют украинцы и украинское правительство вот как вы оценили бы это когда это исходит э, ну, про Илона Маска или про Россию? Как? Мы про Илона Маска или про Россию? Я про всех, по всех трех сторонах. Это Илон Маск, ну это я как-то очень спокойно к этому отношусь, но такое чудачество гения. Вот, и я вообще могу всерьез... Вроде бы собирается в политику прийти. Вроде бы. Да, бывает всякое. Всякое видели бы. Вот. Нет, ну это просто чудачество. Здесь я как бы это не, не, не так. Как, как чудачество это интересно, как политическое заявление не думаю. Вот. Что касается Москвы, я думаю, что это очень плохие артисты пытаются отработать хоть какой-то сценарий. Потому что, ну, в общем, конечно, не, настолько сложный сценарий, что уж не, не Валентине Матвиенко играть главную роль здесь, да, потому что... Вот. А сценарий в том, что он, он понятен, он логичен. А Москва каким-то образом зондирует почву. Ей нужно... Сейчас идеально для нее, конечно, войну остановить. А и для передышки, и для... Ну, для всего, да, для подтягивания ресурсов, для фиксации там фиксации положения, да, как финансисты говорят, для ухода в кэш. Вот. А вот ей нужно сейчас уйти в кэш как каким-то образом. А, а уйти не получается, потому что украинцы на ходу. А вот. А, Запад, даже те люди, которые, в общем, как-то еще месяц назад как так вяло позволяли говорить себе о каких-то переговорах, они уже тоже не говорят. Макрон только вчера сказал, но так сказал, что, в общем, как бы, с точки зрения Москвы лучше не говорил. Вот. Не слышно итальянцев, не слышно, никого не слышно. Больше в этом смысле очень плохое положение, потому что все понимают, что а, любые переговоры – это фиксация положения на фронте. Положение на фронте такое, что никому, кроме России, переговоры не нужны. Значит, их не будет. Москва пытается понять, каким образом можно к ним подступиться, чем можно уговорить. Вот вчерашняя идея хаб в Турции. Надежда на Эрдоган. Думаю, не очень надежда. Можно Эрдоган надеяться, потому что, в общем, турок, может быть, можно победить на поле боя, но довольно сложно в дипломатии. Вот. Тем более, что у них такое достаточно выгодное положение в этой ситуации сейчас. И Эрдоган сполна им пользуется и не будет упускать человека выбора у нас. Вот. Так что это, я думаю, что это просто зандаш, вот, ну, который, разумеется, происходит, как все вводится в Москве в форме троллинга. Тимур. У меня последний вопрос, чисто такой житейский. Вот, Вадим, на обычном среднем европейце как-то сказалась эта война на Украине? Что-нибудь изменилось? Да, конечно. Средний чек очень сильно вырос. Чек во всем. В магазине, в ресторане, в коммуналке в путешествии, во всем стал, не... стал дороже жить. Вот. Тревожное ожидание холодной зимы, да, в общем, как бы люди готовятся к тому, что в квартире будет холоднее. Не так, как об этом рассказывает программа «Время». Там люди не начинают топить в квартирах дровами или значит, там уходят, ну и перестают мыться и так далее. Нет, ну просто ну вот, ну снижается температура. Вот. У, меня, у меня вот сейчас немножко холоднее. По двум причинам. Во-первых, ну, как бы сама подача будет немножко, подача стала немножко меньше на градус 2. А во-вторых, ну, я сам буду регулировать температуру, потому что, в общем, как бы каждый градус мне будет стоить день. Вот. Не фатально. Я не, не, не уйду на улицу, нет. Но какие-то неудобства в жизни, конечно, появятся. Свитер, может быть, придется одеть. Это правда. Вот в этом смысле, да, война, конечно, война, конечно, э, ничего, э, война, конечно, ну, у, ухудшила качество жизни, ну, по нему ударище, подорожало, да, но это не катастрофа. Понятно, у меня вопросов нет больше, я хочу ага. тебя поблагодарить, Вадим. Спасибо тебе, Тимур. У меня еще остался один вопрос. 
Vadim, od priznaniem nezávislosti DNR i LNR, mne pokazala slična, že s tým Rusia obiscenila, devalvírovala priznanie Južnej Asieti i Abchazii. I s tým pokazala, že to je to všem ničivo neznačit. Ja tak dúmajú. A вот vy, nabľudajú na náš konflikt, вот na tú ostrú situáciu, ostrú geopolitickú situáciu, čo by vy nám posavetovali? Ну, мне трудно советовать. Ну, 2000, мне в 2008 году казалось, что признание Абхазии и Южной Осетии для Москвы – это, в общем, не, в степени, вынужденный шаг. Потому что это изначально, мне кажется, не планировалось. Москва понимала, что она от этого мало чего выиграла. Вот. Поэтому в этом потом это все обросло массой символов. Но по своей простой политической сути это... Не думаю, что Москва рассматривала как свой большой внешнеполитический успех. Вот. И, в общем, все, что было потом, показало, что здесь я немножко не соглашусь. Я то есть, чуть-чуть, может быть, поправлю. В общем, нечего было девальвировать особенно, потому что у самого этого признания не было какого-то грохочущего дипломатического эффекта или какой-то большой славы. В этом смысле репутационных, репутационных рисков точно не было. Вот, Москва здесь ничем, признавая их, ничем не рисковала. Она просто подкрепила репутацию режима, который признает все, что плохо лежит. Вот. С непонятными целями. Вот, я вижу тему. Вижу, как, как ты, значит... Улыбнулся, я могу тебе сказать, что, что, что я имею в виду. Вот. Значит, но, ну да, ну в, 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 в этом смысле. А, советовать, мне кажется, ну, здесь очень трудно, но я думаю, что... Хотя бы потому, что никто этих советов не будет следовать. Да? А, вот, но я думаю, что все будет идти примерно так же, как оно шло раньше, потому что, в общем, в той же Грузии, да, все, что говорится о, об Украине, там, скажем, для общества это является очень нервной темой, очень важной темой, чувствительной темой, а для власти это вопрос глубоко внутриполитический, для власти, для оппозиции. Вот. Я думаю, исключительно внутриполитический. Вот. То, что Украина – это просто фактор внутриполитической борьбы, не утихающий, значит, и не всегда, с моей точки зрения, логично. Вот. Но это так, мне кажется. Вот. Да, я поэтому я думаю, что как бы так я ответил. Да, да, да. я чуть-чуть добавлю к словам Вадима. Пожалуйста. Для Южной Осетии ну, признание, не признание. Мы без признания 19 лет жили. С признанием живем 14, и мы не плакали. Признание для нас одна вещь. Когда говорят о каких-то оккупированных территориях, для нас главная безопасность. У нас 14 лет, слава богу, не бомбят, не убивают людей. Вот это должны учитывать. И это, к сожалению, держится не на нашем договоре с грузинами, а на русском штыке. Я надеюсь, вы это учтете и... Но я хотел заметить, что и до 2008 года, в общем, не очень сильно бомбили и не очень сильно стреляли. Так, эпизодически. Вот. А что касается 2008 года, то мы с тобой хорошо помним, что стреляли с обеих сторон. Да, да. Я все-таки согласен с тобой, Тимур, и правду нам надо всем извлечь уроки. И мы, грузины, должны стать гарантами вашей безопасности. И свободы, свободы, я говорю, в личной жизни, достойной жизни, свободы, и мы должны через это урегулировать наш конфликт. Обязательно. Мирным путем. Окей. Okay. Я думаю, Вадим тоже не против. Я за, я только жалко, что, да, что все это по зуму надо делать. Спасибо, друзья. Спасибо, Вадим, за включение. Спасибо, Тимур. Пока. Пока, Вадим. Всего хорошего. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.